ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இதை பற்றி தான் சொல்லித்தர போகிறேன் இது வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயந்தான் இதை நீங்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டுலாம் வந்து கவனிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதை புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன டைப் ஒரு ரியாக்டண்ட்டை வந்து எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட்ஸை வந்து எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனை எப்படி வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோ மூலயமா நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் எலக்ட்ரோஃபைல் பேரை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபிலிக் அப்படின்னாலே லவ்விங்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரோ அப்படின்னா எலக்ட்ரான் லவ்விங் ஸ்பீஷஸ் யார் ஒருத்தவங்க எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட போய் இவங்க வந்து சேருவாங்க அதுதான் மீனிங் எங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஒரு ரியாக்டண்ட்டில் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரியான ரியாக்டண்ட்டாக போய் இவங்க அட்டாக் பண்ணுவாங்க நீ அது இது வந்து லூஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான அர்த்தமும் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவங்க எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணக்கூடிய லூஸ் பேஸோட போய் இவங்க வந்து சேருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து மீனிங் அடுத்தது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்பீஷஸ் இங்கே ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்தோடனே உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு அரோமேட் அரோமேட்டிக் பென்சின் ரிங்கில் போயிட்டு என்ஓ டூ ப்ளஸை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதை நைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிஎல் ப்ளஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அது பேர் குளோரினேஷன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தனியாக படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இப்போ அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் அங்கே ஏன் அதை எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறோன்றது உங்களால் இங்கே புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரியே நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷியஸும் உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கணும் யாரெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் ரீஏஜென்ட் நியூட்ரல் ஸ்பீஷியஸாக இருந்தாலும் அவங்க எலக்ட்ரோஃபிலிக்னு யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்ஓ த்ரீ அந்த மாதிரி வந்து பிஎஃப் த்ரீ அலுமி ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஸோ இவ் கார்பின் நைட்ரின் ஸோ இவங்கெல்லாம் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எலக்ட்ரோஃபிலிக் தான் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் தான் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷஸ் இவங்களுக்கு யார் தேவைப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பாசிட்டிவ் சென்டர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுவாங்க ஸோ எங்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் சென்டர்ஸ் இருக்கோ அங்கே போய் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை போய் இவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க இவங்க எலக்ட்ரான் ரிச் ஸ்பீஷஸ்ன்னு சொல்லும்போது இவங்க லூஸ் பேஸ் இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லூஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் லோன் பேர் எங்கேயாவது யார்ட்டையாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை டொனேட் பண்ணுறவங்களா இவங்க இருக்கலாம் ஸோ அது அதை அதை படி பாருங்கள் நியூட்ரல் ஸ்பீஷஸ் ஆனால் அந்த வாட்ரு அப்புறம் அமோனியா அது மாதிரி அமீன்ஸ் இவங்களெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோஃபைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஏன்னு சொல்லுவோம்னு புரியுதா ஏன்னா இங்கே வந்து லோன் பேர் இவங்க ஆக்சிஜென்ட்ரல் லோன் பேர் இருக்குது நைட்ரஜென்ட்ரல் லோன் பேர் இருக்குது ஸோ அதை இவங்க வந்து டொனேட் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் ஸ்பீஷியஸும் என்னவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நியூக்ளியோஃபைல் நியூக்ளியோஃபைல்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எஸ்என் ஒன் எஸ்என் டூ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அங்கே வரக்கூடியது நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் அவங்களாம் என்னென்னா நெகட்டிவ் அங்கே ஓஹெச் மைனஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ஹேலைடு அல்கைல் ஹேலைடு எடுத்துக்கிட்டு நியூக்ளியோஃபைல் நாங்கள் வந்து ஓஹெச் மைனஸை பார்ப்போம் இப்போ அதுக்கு பேர் ஏன் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அங்கே அட்டாக்கிங் ரீஏஜென்ட் வந்து நியூக்ளியோஃபைலாக இருக்குது ஸோ அதுதான் அதோடைய மீனிங்கு ஸோ ஈவன் அது எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இங்கே நான் எடுத்துக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் வந்து மெத்தில் அயோடைட் எடுத்துருக்கிறேன் அது கூட குளோரைடை வந்து சேர்க்குறேன் எனக்கு மெத்தில் குளோரைடு ஃபார்ம் ஆகுது அயோடைட் திரும்ப வெளில போகுது அதாவது ஒரு சிக்மா பாண்டை நான் உடச்சி இன்னொரு சிக்மா பாண்ட் புதுசாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அதாவது ஒன்று ஒரு சப்ஸ்டியன்ட்டுக்கு பதில் இன்னொரு சப்ஸ்டியன்ட்டு அதில் வந்து நான் போடுறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் நீங்
இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அல்கின்னு எடுத்துருக்குறோம் அல்கின்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹெச்பிஆரோட சேர்த்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு இடத்துல வந்து ஹைட்ரஜன் போய் சேருது இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன ஆகுது பிஆர் போய் சப்ஸ்டி சேருது ஸோ இது ஆட் ஆகுது இல்லையா ஒரு ட ஒரு பை பாண்ட் உடஞ்சு ரெண்டு சிம்மா பாண்ட் புதுசாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அடிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எலிமினேஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அடுத்தது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் ஆனால் ஓவரால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த அதாவது ஓவரால் பார்த்து பார்க்கும்பொழுது நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் முன்னாடி இருந்த நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் எதுவுமே இங்கே சேஞ்ச் ஆகாது ஜஸ்ட் மியர் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் குரூப் இது மட்டும்தான் இங்கே வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அப்படி நடந்திருந்ததுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ரீஏஜென்ட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு சப்ஸ்டேட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் அதுக்கு இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க